একাত্তরে এই দিনে পাকিস্তানি সেনাদের দখল মুক্ত হয় ফেনী যশোর ঝিনাইদহ লালমদুর হাট ও সুনামগঞ্জ জেলা শত্রু মুক্ত করতে গিয়ে বুকের তাজা রক্ত দিয়েছিল অগণিত মানুষ লাল সবুজের পতাকা উড়িয়ে আনন্দে মাতেন মুক্তিকামী মানুষ তবে পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের দোষরদের হত্যা বর্বরতার দুঃসহ সেই স্মৃতিচিহ্ন এখনও রয়ে গেছে এলাকার মানুষের মনে সংবাদদাতাদের পাঠানোর প্রতিবেদন জানাচ্ছেন অজিত সরকার একাত্তরের ডিসেম্বরের শুরু থেকেই দেশের বিভিন্ন অঞ্চল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কবল থেকে মুক্ত হতে থাকে ছয় ডিসেম্বর হানাদার মুক্ত হয় ফেনী জেলা আট মাস অবস্থানের পর মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণে এই দিনে কুমিল্লা ও চট্টগ্রামের দিকে পালিয়ে যায় পাক সেনারা এর আগে নির্বিচারে হত্যা করে বহু মানুষকে সেই হত্যাযোগের সাক্ষী জেলার আটটি বধ্যভূমি আমাদের কাছে লোকাল যখন এখানে অনেক রাজাগার অনেকে ছিল অনেক জন স্বাধীনতা বিরোধী যারা ছিল দুই এক জনকে ধরা হয়েছে শুনতে পারলাম এলাকা যত রাজাগার আছে সবগুলো ধরা পড়েছে এই এলাকায় অনেক লোক যুদ্ধ করেছে এবং অনেকে শহীদ হয়েছেন সেই দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য প্রতি বছর ফেনী জেলায় জেলা প্রশ্ন মুক্তকে ফেনী মুক্ত দিবস পালন করা হয় পাকিস্তানের বাহিনীর সাথে তখন আমাদের বাঙালি আর্মিও ছিল সাত আট জন একই দিনে পাকিস্তানি বাহিনীর দখলমুক্ত হয়েছিল যশোর জেলা শত্রুমুক্ত হওয়ার সেই দিনের বিজয় উল্লাসের কথা স্মরণ করে এখনো আপ্লুত হন বীর যোদ্ধারা গ্রামবাসীর সহযোগিতায় সব গ্রামের লোকরাও আসলো ওই পাশে মনাদের গ্রুপটা আসলো এসে যেয়ে আমরা लालमणिरटे तीन दिक्कतानी सैन्य आक्रमण करें मुक्तिजोधारा সারাসি আক্রমণে পালিয়ে যায় হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসররা বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়ে শত্রুমুক্ত ঘোষণা করা হয় লালমনির হাটকে বাংলাদেশের বিজয় অর্জিত হওয়ার ঠিক দশ দিন আগে পাকিস্তানি হানাদার মুক্ত হয়েছিল সুনামগঞ্জ জেলা হাজারো মুক্তি জনতা সেদিন আনন্দ উল্লাসে মেতে ওঠেন ডেস্ক রিপোর্ট বৈশাখী সংবাদ